In dit filmpje gaan we pagina 13 van jullie bundel invullen over constante functies. We starten met de inleidende opdracht. In de inleidende opdracht staan drie verschillende functies. Kies voor elke functie één kleur. Ik start met blauw. Eerste functie, f van x is 3. Alvorens we deze functie gaan tekenen in een assenstelsel, gaan we een waardetabel opstellen. We hebben voor jullie alvast 9 x-waarden gekozen, van min 4 tot en met 4. Voor elke x-waarde gaan we nu een bijhorende functiewaarde of y-waarde berekenen. Een functiewaarde bereken je door gekozen x in te vullen in het functievoorschrift. f van x is min 3, wordt dan f van min 4 is 3. De gekozen x-waarde min 4 vul je in op de plek van de x. Je ziet dat er na het gelijkheidsteken geen x staat, dus daar kan je ook je gekozen x-waarde niet invullen. Voor een gekozen x-waarde van min 4 hebben we dus een functiewaarde van 3. Het volgende. De gekozen x-waarde min 3 invullen in het voorschrift geeft f van min 3 is 3. Ook voor de gekozen x-waarde min 3 krijgen we weer een functiewaarde of een y-waarde van 3. Als je al de verschillende gekozen x-waarden wilt invullen in het functievoorschrift, zal je altijd een functiewaarde 3 krijgen. We gaan nu al deze punten in ons assenstelsel tekenen. Bijvoorbeeld het eerste punt, min 4, 3, kan je aanduiden met een plusje op je assenstelsel. Min 3, 3 kan je aanduiden met een plusje, min 2, 3 en zo verder. Zo krijgen we 9 plusjes naast elkaar. Als je deze 9 plusjes met elkaar verbindt, dan komen we tot een horizontale rechte ter hoogte van de eiwaarde 3. Tweede functie, f van x is 0. We starten weer met een waardetabel. De gekozen x-waarde min 4 vullen we in op de plek van de x. f van x is 0, wordt f van min 4 is 0. Voor een gekozen x-waarde van min 4 is onze functiewaarde 0. f van min 3 is 0. Ook voor een gekozen x-waarde van min 3 zal de functiewaarde 0 zijn. Wil ik alle verschillende functiewaarden van mijn x-waarde berekenen, zal je altijd opnieuw op 0 uitkomen. Al deze verschillende punten kan je opnieuw met plusjes in je assenstelsel aanduiden en verbinden tot een rechte. Ditmaal zal deze rechten op de x-as liggen. Het derde voorbeeld. f van x is min 2. Je vult je gekozen x-waarde in op de plek van de x. f van x is min 2 wordt voor het eerste f van min 4 is min 2. Voor een gekozen x-waarde van min 4 krijgen we een functiewaarde van min 2. f van min 3 is min 2. Voor een gekozen x-waarde van min 3 krijgen we een functiewaarde van min 2. Opnieuw, doen we dit voor al de verschillende gekozen x-waarden, zullen we altijd op een functiewaarde van min 2 uitkomen. Als je al deze punten in een assenstelsel met elkaar verbindt, krijg je een rechte ter hoogte van de y-waarde min 2. Onderaan op jullie pagina staan nog twee vragen, twee conclusies uit de grafieken. De eerste vraag, hoe ziet de grafiek eruit van een constante functie? Ja, je ziet het al. Een constante functie is een horizontale rechte. Nu, een horizontale rechte zegt het zelf al, die gaat niet stijgen, die gaat niet dalen, die gaat dus ook eigenlijk niet echt een m hebben, een rico, een richtingscoëfficiënt. Want stel dat die m positief was, dan zou die rechte moeten stijgen. Stel dat die m negatief was, dan zou die rechte moeten dalen. Die m die is hier niet echt, alhoewel dat we die wel een bepaald getal geven, namelijk 0. De rico, de m, is 0. Mijn rechte gaat niet stijgen, gaat niet dalen, maar blijft constant. Vandaar de naam constante functie. De tweede vraag. Kijk eens naar de coördinaten van elke rechte, dus elk snijpunt van elke rechte met de y-as. We starten met de blauwe. De blauwe die snijdt de y-as daar bij 3. Als je daar nu een coördinaat van zou maken, dan krijg je het punt 0, 3. De x-waarde bij 3, die is daar 0. De x-as die wordt niet naar rechts of niet naar links geschoven. Enkel de y-as die staat op 3. Bij de tweede functie, de rode grafiek, is het snijpunt met de y-as 0, 0, de oorsprong. 
Bij de derde grafiek is het snijpunt met de i-as 0, min 2. Deze drie verschillende punten, 0, 3, 0, 0 en 0, min 2, mag je opschrijven bij de tweede vraag. Nu, ik wil dit punt veralgemenen. Je ziet al heel erg snel terugkomen dat die 0 altijd in het begin hetzelfde is. Nu, dat komt omdat ze op de i-as aan het werken zijn. Als ze op de i-as aan het werken zijn, dan zal de x altijd 0 zijn. Het tweede getalletje, 3, 0, min 2, dat is telkens het snijpunt van de grafiek met de i-as. Jullie hebben dat ook al wel gezien als de q. Dus al deze punten kan ik eigenlijk veralgemenen naar een punt 0, q. Altijd eerst de 0 als x en de q, dat is het getalletje waar de grafiek de i-as zal gaan snijden. Bovenaan op jullie pagina staat er nog een kader met een definitie. Ik overloop die eventjes nog heel kort. In woorden. Een constante functie is een functie die elk reëel getal x afbeeldt op q met q element van dat reële getal. Kort gezegd, als je dus een x kiest, maakt niet uit welke x, je komt altijd op die q terecht. Weet je nog van daarnet? Die 3, die 0, die min 2. Je komt altijd op die q terecht. Nu, de q was bij ons een geheel getal, maar dat kan evengoed een commagetal zijn, een breuk, een reëel getal. Zolang het maar in die verzameling van de reële getallen zit. In symbolen krijg je dan het volgende. f is een constante functie, als en slechts als, f van x is q, met q een element van de reële getallen. Als je deze formule zou vergelijken met de formule van een eerste graadsfunctie, dan zie je dat die mx is weggevallen. Dat komt dus omdat we daarnet hebben gezien dat die m 0 is. m mal x, 0 mal x wordt 0. En je hebt dus enkel de q die dat daar nog overblijft.